！老板，你钱掉了，钱掉了！老板，你钱掉了！怎么了？敲什么敲？老板，你钱掉了，钱掉了！哎，大姐，这就是你的钱，你手那么脏，你拿过的钱我能要吗？那我给你擦一擦。你手那么脏，衣服也脏，你擦完我还能要吗？快拿来吧你！恶心死我了！还看什么看？赶紧滚！哎，大姐，这儿有个瓶子。嗨，抽几个。谢谢，谢谢。哼，真是个傻子。哈哈哈哈大姐还有个瓶子。嘿嘿，好嘞。嗨，哈哈哈哈哈。你你，哈哈哈哈你还真是个傻子呀你！你，哼，干什么？你抱下活来了你！我告诉你，垃圾只配跟垃圾待在一起。我给你三秒时间，马上向我道歉。你怎么还打人呢？刚才那一幕我都看到了，明明是你的钱掉在了地上，人家小姑娘好心帮你捡起来还给你，你不仅不领情，你还嫌人家衣服脏、手脏，你这样做还有良心吗？我去你的！我就这样，咋的？你不服吗你、啊？怎么了？怎么了？我告诉你，我从来不打女人。年少太轻狂。你你怎么？你也想试一下吗？老板，你和他又不认识，你这么做值得吗？你个狗眼看人低的东西！我相信任何一个好心人看到这样的情况都不会袖手旁观的。以后别再让我看见你们，否则我见你们一次打你们一次。老板，我我们错了。正道的光，照在了大地上，把每个黑暗的地方。姐姐，我发工资了，晚上咱们一起去吃点好吃的吧。好的，美，我也发工资了。哎，发工资了？你们两个发多少钱？我发了三千五，我姐她发了四千。我再问你一遍，到底发了多少钱？哦，我发了七千，七千。对对对，我也是七千，七千。这就对了。如果以后有人问起你们，就说发七千，听到了没有？哎，知道了，知道了。这就对了嘛。还有，小五啊，你这个月就不要回家了，留下来加班，听到没有？主管，我好久都没有休息了，我妈妈身体也不太好。这个月我想跟我妹妹回去看看我妈。看什么看？你走了，谁收拾卫生？正好是月底，人都不在，你给我搞一个大扫除。如果收拾不好，我发死你。姐，要不咱们还是换一个工作吧。现在妈的身体也不好，就咱们这点工资，连妈的医药费都凑不起。妹啊，现在妈的身体也不知道怎么样了。都怪咱们做儿女的无用啊！姐，要不这样吧，我们两个一起去老板那里举报那个王主管，就说他克扣我们的工资。妹呀、啊，老板怎么会听咱们这些小人物的话呢？说不定还把咱们开除了。咱们走吧。那好吧。喂，林秘书，你让王主管来下我办公室，另外把姓张的那两个姐妹也叫到我办公室。好，王总，你找我呀？王主管，我问你，咱们公司小张和他姐的工资，你给发了多少呀？啊，每个人七千，一共是一万四。你确定是一万四吗？确定啊，是一万四，这还能有错吗？是您签的字啊。可是刚刚我在楼下听到他们两个人说，一个发了三千五，一个发了四千
，到底是你在说谎，还是他们在说谎啊？看看他们是不想干了。我看是你不想干了吧？你信不信？我立马让你卷铺盖走人啊！别别别，老板，这是我拿他们的钱，给。这是我知道的，是这两个，我不知道的还不知道有没有。如果有的话，我希望它变成没有，你明白吗？好,好，老板，我知道了。这个账我回头再跟你算，你先出去吧。哎，老板，你找我们有什么事儿呀？啊，你们来了，快进来。最近工作上没遇到什么困难吧？老板，就是没事的。老板，挺好的。老板，你找我们过来是有什么事儿吗？是不是我们做错了什么？小凡、吴大姐，你们别害怕，你们来公司也很久了，一直在为公司尽职尽责。另外呢，你们今天早上的谈话我也听到了。你们记住，你们每个人每个月。的工资是七千块钱，请你们记住，这里是公司，不是慈善机构。只要你们把自己分内的事情做好，没有任何人有权利克扣你们一分钱的工资。还有这些呢，是你们这个月应得的工资，拿着。谢谢老板，谢谢。哦，对了，我这儿呢还有一些钱，你们也拿着吧。老板，这这些啊，就当是公司给你们的奖金了，来拿着。不，老板，这个钱我们不能要。让你们拿着，就拿着吧，不要推脱了。来，谢谢老板，谢谢老板。我知道你们姐妹两个赚钱也不容易，平时呢开销也大，这些钱啊你们就收着。另外呢，我给你们放半个月的假，你们回去啊好好陪陪家里人。谢谢老板，我们知道了。好了，你们赶紧回家去吧。哎。漂亮的城市，我只有一身坦荡和岁月刻的伤。姐夫，我姐在公司吗？啊，你姐有急事儿，出去了。啊、哦，姐夫，给我拿三千块钱，我有急用。行，你等一下。喂，哎呀，别着急，等一会儿我马上就到。你们想吃什么，想喝什么，随便拿，我买单啊。来，丹妮，给。谢谢姐夫啊。你要去干嘛呀？这我朋友从外地回来了，好不容易见个面，我总得请人家吃个饭吧。整天就知道跟你那一帮狐朋狗友吃吃喝喝，你看你老公挣钱多不容易，上次要了几千块钱，说是给孩子交学费。你老公连钱的影子都没见，都是你和那帮朋友吃吃喝喝造了。就因为这事儿，你老公差点跟你离了婚。你怎么不长一点记性？不是说不让你交朋友，凡事得有个度。你说你非要打肿脸充胖子，你交那一帮狐朋狗友有啥用呢？什么叫做狐朋狗友啊？妈，你老了，你不懂。现在还有哪几个人像我姐夫那样不跟别人玩、不跟别人处的？那还有什么意思呀？还有，不是我跟你们吹，我这一个电话，朋友能来一大堆。我哪天不是瞎管？丹妮，你现在是每天胡吃海喝，你是快活，可是你不要忘了，你是上有老，下有小，并且有家室的。再这样下去啊，你们这个家迟早被你搞得支离破碎。你姐夫说的对，做什么事情，你得首先对家庭负责。行啦，你们俩别一唱一和的了。妈，我还是你亲闺女吗？不就三千块钱吗？怎么整的像我借三十万似的？行，丹妮，你话都说到这个份上了，那咱们今天就来比一比。你不是说我朋友少，你朋友多吗？如果今天你能借来钱的话，我这三千块钱送给你。姐夫，既然你非要拿着鸡蛋碰石头的话，那我也就不客气了。今天。我就让你看看什么叫做以多胜少，你先来吧。好。喂，嘉浩，我公司遇到点事儿，你现在能给我送两万块钱过来吗？好。这就打完了。
。喂，姐妹，我这儿啊差两万块钱，你帮我打过来，我印一级呗。你开玩笑呢吧？我去哪儿给你找那么多钱？两千也行呀。行了，挂了吧。哎，喂，你给我拿两千块钱呗。你说点别的吧，我的豆腐比脸还干净呢。喂，怎么失望了吧？你别嘲笑我呀，这谁给你送来一分钱了呀？哎，师傅，我怕你两万不够，就去银行给你拿两万。你要是不够，给我打电话。啊、够了够了，我有事我就先走了啊。看到没有，这才是真正的兄弟。真正的兄弟是，就算再久没有联系，只要对方一个电话，随叫随到，是在你有困难愿意拉你一把的人，而不是整天在酒桌上跟你吃吃喝喝、阿谀奉承的人。人这一辈子，朋友有多少并不重要，只要有一两个真心朋友，比得过千军万马。来，丹妮，这些钱你还是拿着吧，姐夫也不是有意要为难你。只是希望你以后能把钱用在正道上，姐夫，我知道错了，知道错就好。人非圣贤，孰能无过呀？只要你以后能把日子过好，我这个做姐夫的也算是放心了。朋友有很多，真的假的？能成为兄弟的人又有几个？从不说感谢，心里记得，别再啰嗦。